ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ച ഒരു മീൻ കഴിച്ചാലോ അപ്പം അതിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന മീനെന്ന് പറയുന്നത് അയലയാണ് കുറച്ച് വലിയ വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരഞ്ഞും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പിന്നെ അരമുറി നാരങ്ങ തക്കാളി ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇതിനെടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്കപ്പോൾ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നാരങ്ങ നീര് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അല്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് വെക്കണം ഞാനപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കി ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് മീൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് വെക്കാം ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കണം ആ ഒരു വിടവിലെല്ലാം നന്നായിട്ടിത് തേച്ച് വെക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വെക്കണം ഇത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം ഇതുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ വറക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ പാൻ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിടാം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മീൻ നമുക്ക് ഇടാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം അന്നേരം നല്ലൊരു മണ്ണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരും അത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കത് തിരിച്ചിടാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതും സെലക്ട് ചെയ്ത് മറിച്ചിടാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മറിച്ചിടാം നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പാകമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നത് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം നമ്മളിപ്പം മീൻ ഓൾറെഡി വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോകാം മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കലക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഇത് 
ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ മസാലയും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് ഈ മസാല മാത്രം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയാലും മതി കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഉലുവാപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അതൊരു കുറച്ച് മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മസാല തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പാൻ വെച്ചു ഒന്ന് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കറിവേപ്പിലയിടാം ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇടാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതിപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഒരു ഇത് പരുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇടാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മസാല ഇടാം മസാല ഇടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതപ്പം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരമുറി തക്കാളി ഇടാം തക്കാളി എന്ന് വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് പരുവം പോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇതായത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓൾറെഡി ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി പെരുഞ്ചീരം കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ടേസ്റ്റിന് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇല വാട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് മീൻ മീൻ മസാലയും കൂടെ വെക്കാം നമ്മൾ ഇല വാട്ടുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻഡക്ഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വാട്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം 
ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടും ഈ ഒരു രീതി ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് എല്ലാം വാടിക്കിട്ടും ഇതാ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വാടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ്ട് ഫ്രൈ ഇരിക്കുന്നു അതേപോലെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇലയും വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട് വെച്ച് തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് കുറച്ച് മസാല വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് മീൻ എടുത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മുകളിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇല കെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ കെട്ടിത്തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മറ്റേ ഒരു നാലും കൊണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നാലും കൊണ്ട് കെട്ടി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കെട്ടി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇത് വെച്ചൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം പാൻ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല കരിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാനും ചൂടായി എണ്ണയും ചൂടായി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ തന്നെ ആകും തീ കുറച്ചിരുന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ പതുക്കെ തിരിച്ചിടാം അപ്പം രണ്ട് ചാവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാലും മതി ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് എടുത്തൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഇപ്പം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ നമുക്ക് ഇപ്പം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഇപ്പം തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണവും ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നോർമൽ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അറ്റ്ലീ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടത് നമുക്ക് വാഴയില മാത്രം മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ